డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగంలో కేవలం తొంభై రోజుల శిక్షణతో పాటు ఉద్యోగ అవకాశం పొందండి ఇప్పుడు కెరీర్ ఎలా ఎంచుకోవాలి కేవలం డబ్బులు ఒకటి కాదు కదా డబ్బులు కూడా కావాలి యాడ్ అవ్వాలి యాడ్ అవ్వాలి కదండి సో అందుకే మనకి ధర్మ అర్ధ కామ మోక్ష ధర్మం ఐదు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫైవ్ పిల్లర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మొదటిది జ్ఞానం ఎందులో ఎంచుకుంటున్నావో అందులో నాలెడ్జ్ ఉండాలి రెండోది ప్రేమ నీకు చాలా అబ్జల్యూట్ ప్యాషన్ అంటే నీకు అత్యంత ప్రేమ ఉండాలి పని అంటే అసలు నీకు అది కష్టం అనిపించకూడదు మూడవది న్యాయం తీసుకునే రూపాయికి తిరిగి నువ్వు వాల్యూ యాడ్ చేయాలి ఎక్కువ వాల్యూ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది రూపాయి ఎక్కువ అని అనిపించదు నాలుగవది అంకిత భావం ఆ ఫీల్డ్కి నువ్వు డెడికేట్ అవ్వాలి ఐదవది కరేస్ ఏది రైటు ఏది రైట్ కాదు తెలుసు ఇంపార్టెంట్ ఇది ధర్మం అప్పుడు ధర్మం నిలబడుతుంది కేవలం నాకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి నేను పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇది ధర్మం అవ్వదు ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ కెన్ లివ్ ద ధర్మ ఆర్డినరీ కెనాట్ లివ్ విత్ వాల్యూస్ టుడే సో అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలాగా ఇవాళ ప్రొడక్ట్ అందరూ భావిస్తున్నారు సర్వీస్ కూడా భావిస్తున్నారు ప్రొడక్ట్ ఎరా గాన్ సర్వీస్ ఎరా గాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేరా వాట్ ఈస్ గివింగ్ యూ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మూవీ ఎంత బాగా తీసేవన్నది కాదు వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఐదు వందల కోట్ల బడ్జెట్ ఐదు కోట్ల బడ్జెట్ నాకు అనవసరం ఈజ్ ఇట్ గివింగ్ మింగ్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రీసెంట్లీ కాంతారా ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దాట్ వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు సో అందుకని ఇట్స్ నాట్ ద బడ్జెట్ అండ్ లగ్జరీ అదే అదే కాంతారా బిఫోర్ రిషబ్ శెట్టి గారు తక్కువ మంది తెలిసి ఉండొచ్చు అంటే అక్కడ కన్నడ ఇండస్ట్రీ వరకే కాంతార తర్వాత ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళింది ఇందుకు ఇంతకు ముందు ధర్మంలో చెప్పిన ఐదు పిల్లర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అవును అప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు మీరు సో దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ వెల్త్ అండ్ యూ కెన్ బి అండ్ బిలీనియర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేరా సో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కింగ్స్ మైండ్ సెట్ లో ఉండాలంటే ముందు పంచ కోస పంచ క్లేశాలు ఈ ఐదు బంధాలు దాటాలండి దాన్ని అవిద్య అస్మిత రాగ ద్వేష అభినివేశ అంటారు ఈ పంచ క్లేషాలు అనమాట అవిద్య జ్ఞానం లేకుండా ఉండకూడదు అంటే మనం చదువుకున్నామండి అంటారు మరి ఎవరైనా చదువుకుని కూడా సరైన పనులు చేయలేదు అనుకోండి ఏమంటారు ఏ ఎడ్యుకేటెడ్లో ఉన్నా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్న బుద్ధి లేదా అంటారు అంటే మనకి క్వాలిఫైడ్కి ఎడ్యుకేటెడ్కి మన సొసైటీలో పెద్ద తేడా తెలియదు అవును పీపుల్ మే బీ క్వాలిఫైడ్ బట్ మే నాట్ బీ ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా మంది అడవిలో పని చేసుకుంటా ఉంటారు దే ఆర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ మనకు ఉన్న సర్టిఫికెట్ లేవంతే వాళ్ళకి సో అవిద్య అంటే ఏంటంటే జీవితం పట్ల జ్ఞానం లేకపోవడం అసలు జీవితం పట్ల నాల జ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి మరణం పట్ల జ్ఞానం ఉండడం బా సాధారణంగా మరణించాక భగవద్గీత పెడతారు ఇప్పుడు అది పెట్టడానికి చాలా మంది ఒప్పుకోవట్లేదు అది ముందు మనం జీవితం గురించి తెలుసుకోవడానికి మరణం గురించి తెలుసుకోవాలి అప్పుడు మనం అసలు దాని ముందు ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది కదండి ఆ స్మెల్ ముందే చూడగలిగా కదండి నేను ఒక లాంగ్ లాంగ్ ఏగో నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యా లైఫ్ ఆఫ్టర్ దెత్ అండి అక్కడ అందరూ సీనియర్ సిటిజన్స్ వచ్చారు మాకంటే దగ్గరలో ఉన్నాం కూడా వచ్చి నువ్వు ఎందుకు వచ్చే బాబు అన్నారు మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకున్న ఏం చేయలేరు కదా ఇప్పుడు మీరు ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు ఏం చేస్తారు నాకు చాయిస్ ఉంది కదా అవును సో అది అండి మరణం పట్ల జ్ఞానం ఉండడం సో రెండవది అస్మిత ఐ మీ మై సెల్ఫ్ ఇలా మూడు ప్రయారిటీస్ చాలా మందికి ఐ మీ మై సెల్ఫ్ సో నేను నేను అనుకోవడం దుర్యోధన చాలా మంచివాడు అండి మంచి భర్త మంచి తమ్ మంచి బ్రదర్ మంచి కొడుకు మంచి మేనలుడు చాలా మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ అభిమాన ధనుడు దుర్యోధనుడు అయినస్ ఎక్కువ నేను అనేది ఎక్కువ అందుకే కొబ్బరికాయ పీచి తీసి తాట్ తగ్గించాక అహం అనేది బద్దలు కొట్టాలి అప్పుడే మీకు మంచి తెల్లగా వస్తుంది అది సో అందుకని ఎప్పటికప్పుడు మా ఇలా కమ్మేస్తుంటుందండి నేను అనేది అహంకారం సో అది దాడితేనే మనం ముందుకు పోగలుగుతాం లేకపోతే ఫెయిల్యూర్స్ మనిషిని కొంగ తీసేస్తాయి ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ అంటారు సో చిన్నప్పుడు కావాలి ఐ కాన్షియస్నెస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అన్నది పిల్లలకి స్టూడెంట్స్కి కావాలి అది రాకెట్కి బోస్టర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఒక స్థాయికి వెళ్ళే వరకు అది కావాలి ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళకి ఇది పడిపోవాలి ఇది పడిపోతే అసలు పడిపోదు అవును ఎస్ అండి సో మనం అవిద్య అస్మిత రాగ ద్వేష అభినివేశ ఈ రాగ అంటే ఏంటో తెలుసా అండి అటాచ్మెంట్ మనకి బుద్ధుడు అంటాడు దేనికి అటాచ్ ఉండకు ఎలా ఉండాలంటే లోటస్ లీఫ్ లా ఉండంటాడు బురదలో ఉంటుంది బురదను అంటుకోదు బురద అంటుకోదు నేనే ఉంటానంటే కలపూలా ఉండంటాను బురదను వాడుకుని కలపూలా వికసించు ఎందుకంటే బురద తప్పదు జీవితం అనగా నువ్వు ఒకసారి నువ్వు వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇక్కడ ఈ సంసారంలో ప్రతి రోజు ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి నువ్వు మా ఒకసారి కారులో రోడ్లో ట్రాఫిక్ వెళ్ళాక
ఇది ఫైనాన్షియల్ టర్మ్ అండి ఫైనాన్షియల్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ టర్మ్ అంటే అప్పట్లో ఒక కాంకోడు విమానం తయారు చేయడం కొన్ని బిలియన్లు ఖర్చు పెట్టారు ఒక దేశం టూ కంట్రీస్ కలిపి అది సక్సెస్ కాదు అని తెలిసిపోయింది కానీ టు సేవ్ ఫేస్ టు సేవ్ ఫేస్ ఇంకా పెడితేనే ఉన్నారు అండ్ కొంతమంది చూడండి కొన్ని వ్యాపారాల్లో ఇంకా లాభం రాదు కానీ ఆల్రెడీ ఇంత పెట్టాం కదా అవును అలా ఇది సంక కాస్ట్ ఫ్యాలసీ అనేది లైఫ్లో చాలా చోట్ల అప్లై అవుతుంది సంక కాస్ట్ ఫ్యాలసీ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ పదేళ్ళు అయింది లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు కానీ అతను ఇప్పుడు సరిగ్గా లేడు ఉద్యోగం చేయట్లేదు తిరిగి డ్రింక్కి అలవాటు పడ్డాడు ఆవిడ ఉద్యోగం చేసి సంపాదించింది కూడా ఆయన ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఇంటికి రాగానే తిరిగి మళ్ళీ మాటలు అంటాడు సో ఫిజికల్ టార్చర్ ఎందుకు ఆయన వదిలేయచ్చు కదా అంటే పదేళ్ళు అయిపోయింది కదండి పిల్లలు ఉన్నారు కదండి సో అలా హోటల్కి వెళ్తారు హోటల్కి వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇస్తారు సో అది బాగోలేదు కానీ అది కష్టపడి తింటారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసాం కదా సినిమాకి వెళ్ళారు సో హెడేక్ వస్తుంది పర్పస్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు మూవీ ఏంటండి రిలాక్స్ అవ్వడం రిలాక్స్ అవ్వడం ఎంజాయ్ చేయడం రిలాక్స్ అవ్వడం అది జరగట్లేదు సో ఆయన అంటాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనే టికెట్ తీసేసుకున్నాం కదండి సో జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫ్యూచర్ లో లాభం లేకపోయినా దాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి సంక కాస్ట్ ఫ్యాలసీ అంటారు నేను తెలుగులో దాన్ని సానాపా అని పెట్టా సంక నాకే పాలసీ అని మా ఇన్నర్ సర్కిల్ లో చెప్తా ఉంటా ఇంకా ఈ కోడ్ వాడతాను సానాపా అంటాను అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా అదే అలవాటు చేసుకుంటారు సానాపా అని సో అందుకని అలాగే చాలా రోజులు విను నీకు ఇంత పేరు వచ్చింది నువ్వేమో దీని నుంచి వెళ్ళిపోతున్నావు అది నాకు ఉపయోగపడలేదు నాన్న ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ మై ఫ్యామిలీ సో ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వెంట్ న్యూ మోడల్స్ ఇప్పుడు ఇంత ఫ్రీగా ఎందుకు మాట్లాడగలుగుతున్నాను ఐఎమ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఫర్ మై లైవ్లీహుడ్ డిపెండెన్సీ మిమ్మల్ని స్లేవ్గా మార్చేస్తారు కాంప్రమైజ్ ఎలా చేస్తారు మన డ్యూటీ మనం నిర్వర్తించాలి మన యొక్క విద్యుక్తి మన ధర్మం మన నిర్వర్తించాలి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ బట్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే అథెంటిక్ బిజినెస్ మన బిజినెస్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి సో రాగా దేని మీద అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు అలాంటి మీరు పిల్లల మీద ఉండకూడదు అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు బికాస్ పిల్లల్ని నీ ఆస్తి ఏం కాదు పిల్లలకి శరీ శారీరకంగా జన్మనిచ్చావు వారి ఆత్మలకి కాదు అందుకే చాణుక్యుడు అంటాడు ఐదేళ్ల వరకు పిల్లల్ని మహారాజులా చూడు వాడికి నో చెప్పకు వాడికి ఇప్పించకపోతే అక్కడికి తీసుకెళ్ళకు కానీ నో చెప్పకు ఆరు నుంచి పద్నాలుగు వరకు యువరాజులాగా అంటే ఇంచుమించు లేవు లాగా చూడు అంటాడు పని నేర్పించు వాడికి కమాండ్స్ ఇవ్వకు సో వాడికి వెళ్ళి వాడికి అవకాశం తప్పులు చేయడానికి అవకాశం దాని నుంచి నేర్చుకునే అవకాశం సో యూ టీచ్ దెమ్ టేక్ టు టేక్ దెమ్ టు ద బ్యాంక్స్ డబ్బులు ఎలా వస్తాయో చెప్పు అదర్వైజ్ ఏటీఎం లోంచి వస్తాయి లేదా మా నాన్న సెల్ ఫోన్ నుంచి వస్తాయి అనుకుంటారు పిల్లలు ఉన్నారు సార్ అవును నేను ఎక్కడో ఒక వైరల్ వీడియో చూశాను అంతలో ఉన్నా ఆడుకోవట్లేదా అంటే మా అమ్మ సెల్ ఫోన్ ఇస్తలేదంటే బా సెల్ ఫోన్ లో కాదు రా ఆడుకునేది అని చెప్పాల్సి వచ్చింది ఆయన అప్ప లీడర్ పీపుల్ డోంట్ నో అసలు మన భోజనం మన ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడిప్పుడు స్కూల్స్ తీసుకెళ్తున్నారు ఫీల్స్ అవునండి అవును సో అందుకని అటాచ్మెంట్ పిల్లల మీద కూడా పద్నాలుగు తర్వాత ఫ్రెండ్ లా మారంటారు ఇవాళ వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా ప్రేమ వివాహం చేసుకుని చేస్తే చాలా చోట్ల పరువు హత్యలు లేకపోతే తట్టుకోలేకపోవడం బాధపడిపోవడం చూస్తూనే ఉంటాం కదండి అందుకని ఎంత ఫాస్ట్గా వీలైతే అంత ఫాస్ట్గా నాలుగు స్థాయిలు మనిషి మారిపోతుండాలి సో బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాస ఈ బయట చేయక్కర్లేదు లోపల జరుగుతుండాలి జరగకపోతే సఫరింగ్ మన జీవితంలో ఛాలెంజెస్ సార్ ఇన్విటబుల్ అండి తప్పనిసరిగా వస్తాయి అవి కానీ సఫరింగ్ ఈజ్ ఎ చాయిస్ అది మీ చాయిస్ సఫర్ అవ్వాలి అవుతాను సో అందుకని రాగ ద్వేష ఎవర్షన్ కూడా పెట్టుకోకూడదు చూడండి అవతలో చూస్తే గుండె మండిపోతుంది అంటే ఎవడు గుండెపో వెళ్తుంది ద్వేషం అంటే ఏంటంటే అవతలోడు పోవాలని చెప్పేసి మీరు విషయం తాగేయడం లాంటిది బా బికాస్ మీ హృదయం మీరు జీవించేది ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రేమమయం కాకపోతే మీతో మీరు ఉండాలి మీ ఫ్యామిలీతో ఉండాలి ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించడం ఎలా సాధ్యం అవుతుంది సో అందుకని అవతల వాడికి హేట్ ద సీన్ నాట్ ద సీన్ నర్ ఇది నేర్చుకోవాలి మనం పాపాన్ని ద్వేషించు పాపిని కాదు ఒక జడ్జి గారు కూడా అతను చేసిన తప్పుకి శిక్ష వేస్తే అతను చేసిన తప్పుకి వేశారు అవును మనిషి అందరూ ఒకటి పుట్టినప్పుడు ఎంటీ బ్రెయిన్తో పుడతారు అక్కడ ఆ రిలీజియను ఆ నేషను అవన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలను బట్టి ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ అయినాయి అది రీబూట్ చేయలేం కనుక కొన్నిసార్లు క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇస్తారు ఎస్ సో అది మనం ఈ ఐదు పంచక్లేషాలు ఎప్పటికప్పుడు అవేర్నెస్ ఉండాలి సో దెన్ వి విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు హార్ట
అండ్ అక్కడ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఉంది అక్కడ ఆ సింగిల్ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది జలస్ ప్రైడ్ చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు సార్ చాలా బాగుంది హార్ట్ వాయిస్ అండ్ హెడ్ వాయిస్ మూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ హెడ్ టు యువర్ హార్ట్ మీ టీంలో జస్ట్ నౌ యూ షేర్డ్ విత్ మీ దట్ ఆల్ ద టీమ్ దే ఆర్ విత్ యూ ఫర్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ వితౌట్ దేర్ కాపరేషన్ మీరు ఇంత ఎలాగా చేయలేరు అని చెప్పారు సో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ యువర్ అఫెక్షన్ యువర్ కనెక్టెడ్నెస్ విత్ దెమ్ వాళ్ళతో అలా కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల చేస్తున్నారా మీది మీ తెలుగు తేటల వల్ల కేవలం డబ్బుల వల్ల చేస్తారా కనెక్టివిటీ అండి దిస్ ఈస్ లీడర్షిప్ దట్ ఈస్ బాస్ దిర్ ఈస్ లీడర్షిప్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా మా టీమ్ ది కూడా షేర్ చేసినందుకు నిజంగా వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నాతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యి వాళ్ళ కష్టం ఉన్నా సుఖం ఉన్నా ఏదున్నా సరే అని నేను ఏదైతే అడాప్ట్ చేసుకుంటారో దానికి వెంటనే వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారో అది నా అదృష్టం నిజంగా ఆ టీం గురించి చెప్పే అవకాశం ఈ వీడియోలో కల్పించారు కాబట్టి చెప్తున్నాను అండ్ సెకండ్ థింగ్ సార్ ఇదే క్లాస్ మీరు కనుక కార్పొరేట్ వరల్డ్లో చెప్తే మీకు ఐదు లక్షలు ఇస్తారు ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ నా కోసం అండ్ మా సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ మా ఆడియన్స్ కోసం మీరు ఒప్పుకొని మనకి ప్రోగ్రామ్ అంటే ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సార్ ప్రోగ్రామ్కి మీరు ఒప్పుకొని నాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నారు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ సార్ నాకు తెలుసు సార్ దీని వాల్యూ కాస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మీరు బాంబేలోనో పూణేలోనో లేదంటే ఇక్కడ ఇండియాలో కార్పొరేట్ పీపుల్కి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఒక గంట క్లాస్ చెప్తే మీకు ఐదు లక్షలు వచ్చేస్తుంది సార్ అలాంటిది యూట్యూబ్లో నా కోసం మీరు ఒప్పుకున్నారు మా ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్ కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళలో కూడా మార్పు రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను కూరగానే వెంటనే మీరు వచ్చారు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫేను భగవాన్ గారు అండ్ ఇదే జర్నీ కంటిన్యూ అవ్వాలి అండ్ సెవెంత్ ఎపిసోడ్ ఇట్స్ లాంగ్ లైఫ్ కంటెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం చూద్దాము చాలామంది ఆన్లైన్ క్లాస్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు బిలీనియర్ మైండ్ సెట్కి అండ్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి చాలామంది ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానివ్వండి లేదంటే విమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అండ్ దే వాంట్ టు ఎన్రోల్ సో ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందంటారు అండ్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది ఐ ఫీల్ దట్ మినిమం ఫైవ్ డేస్ ఉండాలండి త్రీ డేస్ మనం ఇంటెన్సివ్గా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళది కూడా మనం వినాలి సో విని మనం వాళ్ళకి ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఫైవ్ డేస్లో దే విల్ గెట్ ఎ ట్రూ ఐడియా అండ్ తర్వాత వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దాన్ని ఎస్ సో నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం ఇంకా డెప్త్కి తీసుకెళ్ళచ్చు బట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ టు బిల్డ్ ఎ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ అండ్ ఎ బిజినెస్ విచ్ కెన్ టేక్ యూ టు దట్ పాత్ ఎస్ సో ఐ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ బికాస్ మన మైండ్ ఆల్ఫా స్టేట్లో ఉంటుంది ఆ టైంలో దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక న్యూ ఇయర్లో న్యూ మైండ్ సెట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు న్యూ రీజన్స్ ఇప్పుడు నుంచి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది జాన్యువరి నైన్త్ టెన్త్ అండ్ లెవెంత్ వీ ప్లాన్ వెరీ గుడ్ సార్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణు భగవాన్ గారు చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా వీడియో చూసిన తర్వాత వెంటనే మీకు నచ్చి బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రామ్ కి మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండే మీ బిజినెస్ కి సంబంధించింది కానివ్వండి లేదంటే కొన్ని ఆటిట్యూడ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని ఉంటాయి అండ్ మనకు చుట్టుపక్కల నచ్చినటువంటి విషయాల మీద మనం ఎక్కువగా కోపం పెంచుకుంటూ ఉంటాము లేదు ద్వేషం పెంచుకుంటాము లేదా మన మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో కానివ్వండి లేదంటే మన దగ్గర పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి లేదా కొంతమంది ఆటిట్యూడ్ ని మనం మార్చలేము అనుకునేటప్పుడు మన మైండ్ సెట్ లో కూడా కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయి అవి నెగిటివ్ రిజల్ట్ ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటాయి సో అటువంటి మైండ్ సెట్ నుంచి ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్ గా మనం ఎదగాలి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని క్వాలిటీస్ బిల్డ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంటుంది అది కింగ్స్ మైండ్ సెట్ కావచ్చు లైన్స్ మైండ్ సెట్ కావచ్చు అండ్ దాంతోపాటు బిజినెస్లో ఒక కార్పొరేట్ కల్చర్ మనం తీసుకురావాలి అనుకున్నప్పుడు కానివ్వండి లేదు మనకు మనమే ఒక్కొక్క ఎంపోయిని బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకునేటువంటి మైండ్ సెట్తో ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ చేసేటువంటి కంపెనీస్ తోటి వేణు భగవాన్ గారు రెగ్యులర్గా తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఎలా మూవ్ అవన్ అవుతారు అండ్ బిజినెస్ని ఏ విధంగా తీసుకెళ్తారు ఒక విజన్ని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అనేటువంటి వాళ్ళతో తిరిగి అండ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ కూడా ఆ బిజినెస్ కోచ్ చేస్తూ కూడా ఆ అథెంటిక్ మార్క్ని కూడా క్రియేట్ చేసి ఇవాళ మీ ముందుకి ఒక క్లాస్ని అండ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావడం